det blivande kungariket Sverige fanns ett landskap utan egentligt namn. Ett landskap av äventyr och utmaningar, av strävan och faror i legendernas och segnernas tid. Ett landskap som skulle bli Österbotten. Det här är berättelsen om körövarna på Korsholms slott. På Korsholms slott sitter slottsfogden Filip Karlsson och ser fram emot en ny sävlig sommardag. Men de senaste buden från yttervärlden oroar honom. Han har hört hemska historier om de tyska kapare som seglar och plundrar runt Östersjön. Stridigheter hotar också här. Knut Bosson har just blivit myndig och ställer nu krav på arvet efter sin far, Bo Jonsson Grip, som ägt stora delar av både Finland och Sverige. Men när svenska kronan tänker inte ge tillbaka dem i första taget. Just idag dock ligger Korsholm fridfullt på sin holme i solgasset. Men då skymtar plötsligt någonting vid horisonten. En siluett av ett större fartyg. En siluett till. Och en till. Filip tror inte sina ögon. Det lugna havet fylls av fartyg på väg in mot Slottsholmen. Det följs av många små båtar. Det måste vara fler än hundra sammanlagt. Aldrig någonsin tidigare har så många skepp synts i dessa vatten. Skeppen kan inte vara några andra än de beryktade kaparna. Vitaliebröderna. Han ger slottets vakter stränga order att stå kvar på sina poster. De är stela av fasa men lyder. Filip inser att han inte kan göra något för att försvara Korsholm. Det här träslottet är ingen försvarsfästning och han har alldeles för få män. En mindre båt ankrar utanför Slottsholmen. Flera resliga krigare stiger ur, klädda i ringbrynjor och hetta och med stora blanka svärd i händerna. Deras ledare, en bister man med knivskarp blick, leder dem upp mot slottet. Filip ser ingen annan utväg. Han ger order om att öppna portarna. Ledaren stiger med långa kliv in på slottsgården och går rakt upp mot Filip. I mannens ögon ser en skräckslagen Filip sin egen död närma sig. Mannen sticker svärdet i skidan. Ett tecken på att han inte vill ha någon strid. Filip känner lätt när den vällar över sig. Mannen säger... Att han heter Otte von Pekatell. Filip känner till honom från tidigare. Han är en krigare från Mecklenburg, en känd Vitaliebroder. Han och hans flotta har kommit på uppdrag av Knut Bosson Grip som vill ha sitt arv efter fadern Bo. Otte hävdar att Knut är den rättmätiga ägaren till slottet. Efter en kort betänketid ger Filip över slottet till honom och rider själv iväg. Nu finns det en ny slottsherre på Korsholm. Det, det blir några muntra dagar för Otte och hans män. De låter sig väl smaka av Filips efterlämnade förråd. Här är det gott att vara. De flesta av Vitaliebröderna bor där så småningom käppen igen- Lättar ankar och segla vidare upp längs kusten och över till den västra sidan av Bottenviken. Där har Knut Bosson också festen att göra anspråk på. Där utkämpas strider då motståndet är hårdare än på Korsholm. Två år senare får Otte höra att drottning Margareta slutit fred med Vitaliebröderna. Hon har året innan blir vi valt i drottning inte bara över Sverige utan också över Norge och Danmark. Margareta vet att Otte von Pekatell är en duglig man. 
Hon erbjuder honom nu möjligheten att fortsätta förvalta Korsholm. Men nu som drottningens fogde. Det går Rotte med på. Han trivs här och många av hans mannar har slagit sig ner i nejden. Detta flacka landskap har blivit deras hem. De har lärt sig att bruka jorden och fiska. De har bildat familj. Här vill de stanna. De köröveriet vill ingen av dem återvända. Avtalet mellan den starka unionsdrottningen Margareta och vitalianerna från år 1398 finns bevarat än idag och berättar om hur drottningen fick Otte och bröderna att ge upp sin tre år långa ockupation. Ordet Vitalien är ett gammalt tyskt ord för livsmedel. Vitalianerna fungerade som legosoldater i maktkampen i Östersjöområdet och kapade ofta käpp lastade med salt och livsmedel, därav namnet. Korsholms slott finns inte längre, men en minnesstod på kullen där slottet fanns påminner om dess stolta historia 